Merhaba arkadaşlar, iki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Uğur Böceği yayınlarından gelen bir kargo açılımı videosu yapacağız. Kutu açılımı mı diyelim? Kutu açılımı videosu yapacağız. Evet çok heyecanlıyım. Sizlerle birlikte e, Uğur Böceği'nden gelen kitapları açacağız arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca açayım. Bunu bu arada sizlerle birlikte açıyorum arkadaşlar. Bana da heyecan olsun diye. İşte pandemi zamanında bu kadar heyecanlı şeyler yapabiliyorsunuz en fazla. Şöyle açtım. Sağ olsun paketleyen beyefendi de sağlam paketlemiş. Hiçbir şekilde açılmıyor. Tebrik ederim. Ya da ben açmayı bilmiyorum. Değil mi? <gülüyor> B şıkkı geçerli bence de. Ya bize tabi diğer öğretmen gibi sürekli hediye gelmiyor arkadaşlar. Bize bir gelir, pir gelir. Evet açalım bakalım. Kargomuzda neler varmış. Oo baya dolu dolu maşallah. Akıyor bu akşam <gülüyor> diyelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Uğur Böceği yayınları daha çok çocuk ve gençlik üzerine çalışan bir yayıncılık. Ve burada da aslında bir sürü kitap gelmiş. Mesela ilk gelen bir set halinde gelmiş arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı Kahramanları seti. Muhtemelen içinde evet birden fazla kitap var. 5 farklı kitap görüyoruz. Evet Kurtuluş Savaşı setinde arkadaşlar 5 farklı kitap görüyoruz. E, kitaplarda Çete Ayşe, Şahin Bey, Kara Fatma, Kazım Karabekir ve Yörük Ali Efe. Bu 5 Kuvayi Milliyeci bir tanesi hariç. Bu isimler aslında Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızda çok etkili olmuşlardı. Ve çocuklara bu yaşta aslında onları tanıtmak da gerçekten çok güzel bir e, proje olmuş. Tebrik ediyorum yazarını ve yayın evini. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Dijital Hümeyra diye bir kitap gelmiş. Somragir Mahallesi isimli bir kitap gelmiş. Devam edelim. Çaylak ve Filozof isimli bir kitap gelmiş arkadaşlar. Oo, evet Örnek İnsanlar serisi. Bu seriye bayılıyorum. Kendimi öğrencilerime de Muhammed Ali kitabını okutmuştum. Geçen sene bu e, Amerika'daki ırkçılık hikayeleri çıkınca. Ben de onlara Muhammed Ali isimli kitabı önermiştim. Bu e, eserin sahibi yani bu eserin yazarı olan hanımefendi ile yani Sevgi Başman ile de inşallah yakın zamanda görüşmeyi planlıyoruz. Belki bu videoyu yükleyene kadar da kendisiyle görüşmüş oluruz. Nereden görüşeceğiz? Instagram üzerinden görüşeceğiz. O yüzden bizi takipte kalmayı unutmayın. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Ee, Hüzünlü Tebessümler isimli oksimoron bir e, kitap kapağı var. Yani hüzün ve tebessüm iki zıt şeyin birlikte kullanılması. Ne anlatıldığını merak ettim doğrusu. Buna e, muhakkak inceleyeceğimi söylemek isterim. Devam edelim. Bir set daha gelmiş. Oo maşallah yine baya gerçekten ağır bu arada. Her güne bir öykü isimli arkadaşlar. 10 farklı kitabı barındıran bir öykü seti de gelmiş. Yine kendilerine teşekkür ediyoruz. Hocam kaç yaş grubu okur bunu? Arkadaşlar bunu ilkokul 4'ten başlayarak e, 7. sınıfa kadar okuyabilirler bence. Gayet net şekilde. Evet yine e, bu yaş grubunda bizim çözümleyemediğimiz bir konu var ki bu deyimler ve atasözleri. Bunun öğretimini arkadaşlar hem e, veriler olarak bizler, öğretmenler olarak bizler çocuklarımıza sürekli bunları kullanarak Bunlardan bahsederek yapacağız. Hem de onlara bu bunları kullanacağı kitapları önereceğiz. İşte böyle bir kitap deyimler ve atasözlerinin öyküleri. Bir deyim neden çıkmış, nasıl çıkmış eğer bunu bilirse çocuk nerede ve hangi bağlamda kullanacağını da çok daha net şekilde anlayabilir. O yüzden de deyimler ve atasözleri kitabı serisi de gayet güzel bir seri. Daha öncesinde buna göz atmıştım. Yani bir kitapçı da karşılaşmıştım. Evet son serim geldi arkadaşlar. Zeynep ve Kiraz. İlk Nur Koç Aytaç'tan Zeynep ve Kiraz isimli bir çocuk kitabı daha gelmiş. Evet Uğur Böceği yayınlarına bu kitapları gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Yine bir kolimizle daha vedalaşıyoruz. Ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bizi izlemeyi, kanalımızı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.